Syaratnya ngeri, Mahfud MD cerita alasan pemerintah tak rekonsiliasi dengan Rizik. Ditulis oleh Hek Hardi di Sio.com. Begitu Rizik dikabarkan akan pulang ke Indonesia, kita semua tahu situasi politik Indonesia akan memanas. Akan ada banyak hal yang terjadi. Banyak yang yakin Rizik pulang bukan untuk istirahat dan santai di rumah. Ada misi politik yang harus dia kerjakan Anggap saja menggalang kekuatan politik untuk mengangkat satu tokoh Saat Rizik pulang, pemerintah sebenarnya ingin bertemu dengan Rizik Menko Polhukam Mahfud MD awalnya mengungkap rencana pemerintah bertemu dengan Rizik Mahfud mengatakan saat Habib Rizik hendak pulang ke Indonesia Memang ada niat pemerintah berdialog bersama Rizik Ini semata-mata dilakukan untuk menjaga suasana di Indonesia tetap aman dan kondusif Penjelasan Sebenarnya Malam sebelum MRS atau Muhammad Rizik Sihab mendarat tanggal 9 November 2020 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, saya mengundang tim kuasa hukum MRS, Sugito dan Ari. Saya ngajak diatur silaturahim di tempat netral untuk berdialog dengan MRS, untuk menjaga negara dan umat bersama-sama demi kebaikan rakyat dan umat, kata Mahfud dalam akun Twitter resminya. Tapi rencana tersebut akhirnya dibatalkan setelah mendengar pidato Rizik yang memberi syarat rekonsiliasi. Dengan adanya pidato itu, Mahfud menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana rekonsiliasi dengan Rizik. Tapi apa jawabnya? Hari pertama dia berpidato lantang. Mau rekonsiliasi dengan syarat pemerintah membebaskan terbidana teroris. Terlepas tersangka tindak pidana dengan nama-nama tertentu. Loh, belum bersiraturahmi sudah minta syarat lagi. Maka saya tegaskan, pemerintah tak berencana rekonsiliasi dengan MRS katanya. Saya coba cek di media lain, kira-kira begini ucapan Rizik yang siap rekonsiliasi. Rizik kembali menyerukan rekonsiliasi, akan tetapi mereka ingin para ulama, Habib hingga tokoh nasional dibebaskan. Bebaskan Ustadz Abu Bakar Bashir yang sudah sepuh, bebaskan Habib Bahar bin Smith, bebaskan Dr. Syah Ganda Nainggolan, bebaskan Bapak Anton Permana, bebaskan Bapak Jumhur Hidayat. Bebaskan dulu ya, bebaskan mereka, bebaskan para buruh, bebaskan para mahasiswa, bebaskan para pendemo, kata Rizik. Maklumlah, Rizik sebelum itu kan merasa tinggi dan hebat. Bahkan ada pendukungnya yang menganggap Rizik jauh lebih tinggi kedudukannya dari seorang presiden. Pemikiran ini menimbulkan kesombongan dan arogansi akut. Makanya, jangan heran, Rizik pada awal kepulangannya merasa unstable. Dia berpikir tak ada yang bisa menghentikan. Mengajak rekonsiliasi dengan syarat mengerikan seperti itu, hanya orang tak waras yang setuju. Meminta pembebasan terpidana teroris adalah hal yang sangat keterlaluan. Lebih keterlaluan lagi pihak-pihak yang seolah mendukung FPI dan Rizik. Silahkan pembaca menilai sendiri tujuan dari Rizik yang meminta membebaskan teroris. Ormas berkedok agama tapi kelakuan mirip preman pengacau. Coba ingat lagi, siapa saja politisi, pejabat, serta tokoh penting yang berhubungan baik dan membela FPI. Sesungguhnya, mereka adalah orang munafik. Kalau ingat-ingat ini, lama-lama kesel juga, Rizik memang tidak layak diajak rekonsiliasi. Lebih layak dipenjara dan dihukum atas kasus-kasus lamanya yang belum tergarap. Bahkan orang seperti ini tidak layak tinggal di negara ini. Mau minta rekonsiliasi tapi Rizik berikan syarat seenak jidat yang menguntungkan dirinya dan kelompoknya. Ibarat enak di elu, gak enak di gue. Dikasih betis minta paha. Kalau dia bicara syarat seperti itu, mending tak usah didengarkan. Lantas, bisakah kita tarik kesimpulan? Kalau dia minta pembebasan terpidana teroris, artinya jalan pikiran Rizik sepaham dengan orang tersebut. Ngeri kan? Masa bodoh dengan ocehan Rizik dan komplotannya. Pemerintah jangan pernah dan tidak boleh sekalipun atau sedetik pun berpikir untuk rekonsiliasi atau negosiasi dengan ormas pengacau dan perusak NKRI. Ormas model begini harus dibasmi dan diberantas sampai ke akar-akarnya. Peduli amat dengan ancaman dan keinginan mereka, sikat sampai tak tersisa. Mereka sudah keterlaluan selama ini. Sekarang saatnya sudah tiba. 
momen pas, masyarakat mendukung dan sudah gerah. Bahkan kalau mereka minta ampun, jangan dikasih ampun. Kalau dibiarkan terus, lama-lama berlagak kayak raja yang petentang petenteng. Rezi itu nggak punya nyali. Digertak akan ditangkap paksa aja langsung datang ke Polda Metro Jaya. Kalau memang hebat, sembunyi dong sampai tertangkap. Teriak aja, pengikut siap berjuang hingga titik darah penghabisan. Dia sendiri aja, keluar keringat dingin aja, udah nyerah. Bagaimana menurut Anda? Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.